హాయ్ హలో నమస్తే అండి అందరికీ మీరంతా ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరంతా కూడా బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడూ కెమెరా ముందుకు రాలేదు జస్ట్ ఇప్పటి వరకు నేను ఏ వీడియోస్ చేసినా అన్నీ వాయిస్ ఓరియంటెడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఎందుకు కెమెరా ముందుకు వచ్చాను అంటే వాయిస్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా కనిపించి చెప్తున్నాను అంటే ఐ టెస్టెడ్ విత్ కోవిడ్ పాజిటివ్ సో జస్ట్ అవేర్నెస్ కోసం జస్ట్ ఏంటి ఎలాగుంటుందన్నదండి నాకు కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది బట్ అసింప్టమాటిక్ అండి జనరల్గా మనకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నవి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి మైల్డ్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ అండ్ అసింప్టమాటిక్ సో మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే జనరల్గా అసింప్టమాటిక్ ఉన్న వాళ్ళు హోమ్ క్వారంటైన్ లైక్ హౌస్ ఐసోలేషన్లో హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటే సరిపోతుంది ఎలా ఎలాంటి అంటే మనకి ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు కనుక మనం మెడిసిన్స్ కానీ డాక్టర్ని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలి అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమీ లేవు నన్ను చూస్తున్నారు కదా నాకైతే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ అండి అసలు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ నాకు లేవు జస్ట్ మేము చెక్ చెక్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళాము మాకు కొంచెం నీడ్ ఉండి అంటే నాకు ఆ సర్టిఫికేట్ కావాల్సి వచ్చే లైక్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కోసం వెళ్ళేసరికి ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ తీపించుకున్నాం అది లైక్ మాకు సెవెంటీ టూ అవర్స్ బిఫోర్ కావాలి సో వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూపించుకుంటే ఏం లేదు నెగిటివ్ వచ్చింది అండ్ సెక్ మాకు సెవెంటీ టూ అవర్స్ ముందు కావాలి కనుక మాకు చాలా టైం ఎక్కువ వచ్చేసింది అనమాట టైం గ్యాప్ లైక్ హండ్రెడ్ అవర్స్ బిఫోర్ లాగే మాకు రిజల్ట్ వచ్చేసింది ఆ వాళ్ళు చెప్పడం ఏం చేశారంటే లైక్ మీరు ఫోర్ టు ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ పడుతుంది మా చేతుల్లో ఉండదు రిజల్ట్ రావడానికి అని చెప్పారు సో అందువల్ల మేము ముందుగా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అది వితిన్ మాకు వన్ అండ్ హాఫ్ డేలో రిజల్ట్ వచ్చేసింది సో అప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది అండ్ సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ మాకు కావాలని చెప్పేది అండ్ సెకండ్ టైం కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది బట్ థర్డ్ టైం ఏం చేసామంటే చేయించుకున్నప్పుడు నాకు కోవిడ్ పాజిటివ్ అనే రిజల్ట్ వచ్చిందండి సో అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు బికాజ్ నేను జస్ట్ ఓన్లీ టూ ప్లేసెస్ నేను విజిట్ చేశాను వన్ ఈజ్ ఫర్ టు గేవ్ ఎ శాంపిల్ ఐ విజిటెడ్ ద హాస్పిటల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ సెకండ్ వన్ వచ్చి టెంపుల్కి వెళ్ళామండి సో టెంపుల్లో వచ్చి ఎలాంటి ఆప్షన్ లేదు బికాజ్ ఆ టెంపుల్లో నాట్ ఈవెన్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కూడా లేరు అండ్ ఈవెన్ ఐ డిన్ టచ్ ఎనీథింగ్ దే సో నేనేమో ఎక్స్పర్ట్ చేశానంటే మేబీ హాస్పిటల్కి టూ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాం కదా మేబీ అక్కడ ఆ హాస్పిటల్ వచ్చి స్పెషల్లీ ఫర్ ఓన్లీ కోవిడ్ టెస్ట్ శాంపిల్స్ అనేవి తీసుకుంటారు ఆ క్లినిక్ వచ్చి మొత్తం ఆ ల్యాబరేటరీ అంతా కోవిడ్ పేషెంట్స్ అనమాట సో మేబీ అక్కడ ఏదైనా బై మిస్టేక్ మనకు టచ్ అవ్వడం కానీ ఎవరిదైనా మేబీ దాన్ని మనం దేన్ని ప్రొడక్ట్ చేయడానికి లేదు కదా సో ఎందువల్ల వచ్చింది అక్కడ వచ్చిందని బట్ నేనైతే వెళ్ళింది మాత్రం ఈ టూ ప్లేసెస్ ఒకటి వచ్చి హాస్పిటల్ శాంపిల్స్ ఇవ్వడానికి అండ్ సెకండ్ వన్ టెంపుల్ టెంపుల్లో అయితే ఎవరు లేరు బట్ నేను చాలా లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ హెల్ అనమాట ఏంటి నాకు పాజిటివ్ రావడం కొన్ని పాజిటివ్ వచ్చి వచ్చింది అంటే మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ లేవు కదా అని చాలా ఫస్ట్లో అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ డే అది నాకు పాజిటివ్ అనగానే నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సో ఓకే ఇంక మన వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు కదా అని చెప్పి నేను లైక్ హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నానమాట జస్ట్ నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఎలా ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను ఏంటి అన్నది మీకు జస్ట్ అవేర్నెస్ కోసం నేను చూ చేయిద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఈ వీడియో అందుకని ఈరోజు నేను వాయిస్ ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్ట్ అయితే బెటర్ కదా అని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈరోజు ఈ వీడియో నేను చేస్తున్న రోజు అయితే మాత్రం నా థర్టీన్త్ డే అండి నాకు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత థర్టీన్త్ డేలో నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నాను మేబీ పోస్ట్ చేయడానికి నాకు టైం పట్టచ్చు మేబీ ఆర్ మే నాట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ద టైం ఐ కాంట్ సే దట్ సో నేను థర్టీన్త్ డే అయితే వీడియో తీస్తున్నాను నేను ఎలా ఎక్స్పర్ట్ చేశానంటే పోన్ మేబీ నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది కదా ఇఫ్ ఐ విల్ బీ అట్ లైక్ ఫోర్ డేస్ ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ మేబీ ఐ విల్ గెట్ ద సిమ్టమ్స్ నేను అలా థింక్ చేసుకున్నాను బట్ ఫోర్ డేస్ సెవెన్ డేస్ టెన్ డేస్ టూ డేస్ ద థర్టీన్త్ డే బట్ నాకు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ లేవు ఈ విషయంలో మాత్రం నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ వచ్చిన భయం ఏంటంటే నాతో పాటు మా హస్బెండ్ ఉన్నారు అండ్ మా బ్రదర్ అమ్మ నాన్న అందరూ ఉన్నారు ఈవెన్ మమ్మీ అండ్ డాడీకి షుగర్ అండ్ బీపీ అనమాట సో నాకు ఫస్ట్ అయితే చాలా టెన్షన్ అనిపించింది మేబీ నా వల్ల అంటే నాకు సిమ్టమ్స్ రాకపోయినా వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అని సో వాళ్ళంతా టెస్ట్ చేయించుకున్నారు అందరికీ నెగిటివ్ అని వచ్చింది సో నేను చాలా హ్యాపీ ఆ విషయంలో సో నేను మీకు ఈరోజు నేను ఎలాంటి ఫుడ
ఆక్సిజన్ చాలా నీడ్ బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ వల్ల సో వాళ్ళు కంపల్సరీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతారండి అండ్ మోడరేట్ అనేవాళ్ళు ప్రెసెంట్ మనకున్న పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే అది మీ అందరికీ తెలుసు మీరు అందరూ డైలీ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అందరూ మనం న్యూస్ ఫాలో అవుతాం కదా అది వచ్చి లైక్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఉంది వాళ్ళు కూడా లైక్ మోడరేట్ అన్నది లైక్ అబో పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కనుక సో వాళ్ళు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతారు ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద కంఫర్టబుల్ అట్ హోమ్ లైక్ స్పెషల్ రూమ్ అండ్ వాష్ రూమ్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ అట్ దేర్ హోమ్ మీన్స్ దే కెన్ స్టే ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ లైక్ ఫీజిబిలిటీస్ లైక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ మీన్స్ దే కెన్ బీ అట్ ద హాస్పిటల్ అండ్ మైల్డ్ మైల్డ్ అనే దానికి అసలు అవసరమే లేదండి లైక్ మైల్డ్ అనే దాంట్లో టేస్ట్ తెలియకపోవడం బాడీ పెయిన్స్ ఆరెల్స్ ఫీవర్ హెడ్ ఎక్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో కొంచెంమంది ఏం చేస్తారంటే చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ ముందుగా నేను ఇంట్లో ఉండడానికి లైక్ మనకి సౌకర్యం లేదు లేదంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అనే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనకి క్వారంటైన్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో అందులో అడ్మిట్ అవుతున్నారు సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఏది ఉన్నా కానీ మనం ఫస్ట్ ప్యానిక్ అవ్వకూడదండి అండ్ మనం ఫ్రీ మైండ్ సెట్తో ఉండాలి ఎలాంటి స్ట్రెస్ ప్రెజర్ ఏమి లేకుండా హ్యాపీగా టెన్షన్ తీసుకోకుండా ఉంటే మనం భయపడే కొద్దీ ఇంకా ఫియర్ అనేది పెరిగిపోతుంది కనుక లేని కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ సో మనం టెన్షన్ పడకుండా ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఎలాంటి ప్యానిక్ అవ్వకుండా ఉంటే అది చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుందండి సో మీరు నేను ఇంతసేపటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీకు అసలు నాకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని మీకు అనిపించిందో లేదా అదే నాకైతే అసలు ఈవెన్ పాయింట్ నాట్ వన్ పర్సెంట్ అండి అసలు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ నాకు లేవు సో అందుకనే జస్ట్ నేను అవేర్నెస్ కోసం ఈ వీడియో చేయాలనుకున్నాను అందుకనే చేస్తున్నాను ఇంకా అంతకుమించి ఇంకేం కాదు సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను జస్ట్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను ఎలాంటి కేర్ ఏంటి అన్నది మీకు చూపిద్దామని సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దామండి సో నేను నాకు నేనున్న రూమ్ మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు మనం నేను ఉండే రూమ్ చూపిస్తానండి మీకు ఒకసారి చూడండి ఇది కంప్లీట్ బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ అండి సో ఇవి తీసుకుంటే బెటర్ అనిపించింది నాకు ఇంకొక బా బెడ్రూమ్లో అయితే వాష్రూమ్ ఉండదు అది నేను దానికోసం బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అది కామన్ టైప్ అనమాట ఇదైతే అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ సో ఇది చూసారు కదా ఇది వచ్చి ఈ రూమ్కి ఎంట్రన్స్ డోర్ అండి ఈ డోర్ బయటను నేను ఇలాగా ఫుడ్ తీసుకోవడానికి బయటను పెడితే నాకు మమ్మీ వాళ్ళు ఫుడ్ అది నేను పెట్టిన బౌల్స్లో వేసి ఇచ్చేవారు ఇది వచ్చి ఈ రూమ్కి ఎంట్రన్స్ అండ్ దాని పక్కనే ఇది వాష్రూమ్ అండి సో నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి బాత్ అది చేసుకొని ఆ క్లోత్స్ అన్నీ నేనే వాష్ చేసుకొని డ్రై వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత తెచ్చి ఇక్కడ ఈ హ్యాంగర్కి పెడితే వన్ డే నెక్స్ట్ రోజు నైట్ కల్లా డ్రై అయిపోయేవి కంప్లీట్గా సో అలా చేసేదాన్ని ఎందుకంటే క్లోత్స్ మీద కూడా త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది కదా వైరస్ అనేది సో అందుకని నేనే వాష్ చేసుకుని నేనే చేసుకునేదాన్ని ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నట్టయితే ఇవి నా క్లోత్స్ అండ్ నేను యూజ్ చేస్తున్న బౌల్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయండి ఇది వచ్చి విండో అండి నేను మీకు ముందుగా చెప్పాను కదా మనకి విండో ఉన్న రూమ్ అయితే కొంచెం మనకి బయట నుంచి ఎయిర్ అట్లీస్ట్ సన్ రైజ్ అనేది వస్తుంది ఇది అయితే మాత్రం చాలా మంచిగా ఉంటుంది బయట నుంచి ఎయిర్ అది ఫ్రీగా వస్తుంది ఈ విండో వచ్చేసరికి నేను నైట్ టైమ్ కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసేస్తాను డే టైం అంతా ఈ నెట్ డోర్ ఉన్నది మాత్రం ఓపెన్ చేసి పెట్టుకునేదాన్ని ఈ విండోకి ఈ రూమ్కి టూ విండోస్ ఉంటాయి అండ్ ఒక టిప్ సైడ్ అండ్ ఒక టైమ్ దాని కార్నర్ నెక్స్ట్ స్పాట్లో ఉంటుంది చూసాక అండ్ హాట్ వాటరే నేను యూజ్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నదండి విండో ఇది మాత్రం నెట్ ఒకటే ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయలేదు చూస్తున్నారు కదండి ఇది కంప్లీట్ నేను స్టే చేసిన రూమ్ మనకి వెంటిలేషన్ ఉన్న రూమ్ అయితే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది లేదంటే ఫ్యాన్తోనే ఓన్లీ ఉండాలంటే మనం ఇప్పుడు బయటకు కూడా వెళ్ళం కదా సో అందుకని మనం విండో ఉన్న రూమ్ ప్రిఫర్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము సో నాకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉండేవి లైక్ మెడిసిన్స్ చూస్తున్నట్టు మీకు తెలుస్తుంది నేను ఫుడ్ తీసుకునే బౌల్స్ కానీ నా డ్రెస్సెస్ అండ్ ఫ్లాస్క్ వాటర్ అండ్ మెడిసిన్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి నా క్లోత్స్ మొత్తం అంతా ఇదండి నేను స్టే స్టే చేసిన రూమ్ అయితే సో చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను మీకు నేను తీసుకునే ఫుడ్ అది ఎలా తీసుకున్నాను ఏంటి వాళ్ళు నాకు ఎలా ఇచ్చేవారన్నది నేను మీకు ఆల్రెడీ ముందుగా రికార్డ్ చేసి ఉన్న క్లిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి అవి నేను ఇందులో ఆ క్లిప్పింగ్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తానండి చూసారు కదండి రూమ్ అంతా నేను
కొంచెం బయట నుంచి ఫ్రీ ఎయిర్ వస్తుంది కనుక మనకు కొంచెం ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది అలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అదేం లేకుండా సో అందుకని నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ రూమ్ అది చూపించాను నేను ఎక్కడ స్టే చేస్తున్నానని ఇఫ్ నాకు ఇలాంటి ఆప్షన్ లేకపోతే నాకు అసింప్టమాటిక్ కనుక ప్రాబ్లం ఏమీ లేదంటే సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే నేను చెప్తున్నాను బట్ ఏది ఉన్నా కానీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా మైల్డ్ ఆర్ మోడరేట్ ఆర్ సివియర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మెయిన్ థింగ్ వచ్చి మనం హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవాలండి ఫ్రూట్స్ కానీ లైక్ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కూడా ప్రోటీన్స్ అది ఉండాలి నేను మీకు ఏంటి అన్నది అంతా షేర్ చేస్తాను నేను ఎలా తిన్నాను లైక్ ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నాను ఏంటి అన్నది కూడా అండ్ నేను యూస్ చేసిన ట్యాబ్లెట్స్ మీకు చూపిస్తానండి చూడండి నేనైతే ఇది యూస్ చేశాను చూస్తున్నారు కదా జింకో విట్ ఇది మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అండి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ మినరల్స్ అంటే నాకు సిమ్టమ్స్ లేవు కనుక అండ్ ఇది వచ్చి వినిస్కి అండి ట్యాబ్లెట్ జింకో విట్ విటమిన్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ విటమిన్ డి వచ్చండి అండ్ విటమిన్ డి చూస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది విటమిన్ డి త్రీ అండ్ విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్ అండ్ జింక్ అండ్ మినరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి నేను యూస్ చేశాను సో నాకు సిమ్టమ్స్ లేవు కనుక నేను ఓన్లీ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాను సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు లైక్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దే కెన్ స్టే అట్ హోమ్ ఓన్లీ బికాజ్ లైక్ ఫీవర్ కోల్డ్ స్మెల్ హెడ్ ఏక్ ఆర్ బాడీ పెయిన్స్ ఇవి ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం ఎలాంటి టెన్షన్ పడకుండా ఇంట్లోనే కేర్ తీసుకొని డైలీ హాట్ వాటర్ అండ్ స్టీమ్ అది చేస్తే సరిపోతుందండి లైక్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్తో పాటు వాళ్ళకి ఏ సిమ్టమ్ అయితే ఉందో ఆ సిమ్టమ్స్కి తగ్గ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది నాకు ఏ సిమ్టమ్స్ లేవు కనుక నేను ఓన్లీ విటమిన్ అండ్ మినరల్ ట్యాబ్లెట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ సిమ్టమ్స్ ట్యాబ్లెట్స్ యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ మోడరేట్ అన్న వాళ్ళకు కూడా అంత ఇష్యూ ఉండదు లైక్ మోడరేట్ అనే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు బట్ సివియర్ అనే వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలంటే బికాజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము మన చేతుల్లో ఉండదు కనుక దీనికి మెడిసిన్ అన్నది లేదు బట్ బీ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఊపిరి అందదు సో అలాంటి ఏవైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ లైక్ ఏంటి లివర్ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా హెల్త్ ఇష్యూస్ యాడ్ అయిన వాళ్ళు అంటే షుగర్ బీపీ ఈ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కనుక వాళ్ళు కంపల్సరీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మెడిసిన్స్ అవి తీసుకోవాలండి అండ్ మోడరేట్ అనే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కూడా వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ వాళ్ళు హాస్పిటల్లోనే ఉంటారు మైల్డ్ అండ్ అసింటమేటిక్ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే సరిపోతుంది మనకున్న సిమ్టమ్స్ బట్టి బట్ డైలీ స్ట్రీమ్ చేస్తే చాలా మంచిది అండ్ ఇప్పుడు జనరల్గా అందరూ ఏం చేస్తున్నారు భయపడిపోయి లైక్ కషాయాలు అవి అవి మాత్రం చేయకూడదండి బికాజ్ అవి చేసినట్టయితే మనకి ఎక్స్ట్రా లైక్ యాడ్ ఆన్ ఇష్యూస్ లాగా వస్తున్నాయండి లైక్ స్టమక్ కడుపులో మంట రావడం కొత్త కొత్త డిసీజెస్ అన్ని అవి ఎందుకంటే మనం డైలీ రొటీన్ లైఫ్లో అవి యూస్ చేయం ఇప్పుడు కొత్తగా అలవాటు చేసుకుంటున్నాము కనుక దానివల్ల ఇంకా ప్రాబ్లం అయ్యే ఇష్యూ ఉంటుంది దయచేసి అది చేయొద్దు ఎందుకంటే దానివల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు నార్మల్గా మనం హాట్ వాటర్ తాగితే సరిపోతుంది అంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలు ఇప్పుడు నేను మీకు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నాను ఏంటి అనేది చూపిస్తాను మీరు ఆల్రెడీ నా రూమ్ అంతా చూసారు ఎలా అంటే అండ్ నేను హాట్ వాటరే మమ్మీ ఇస్తారు టూ ఫ్లాస్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ హాట్ వాటర్ ఇస్తారు అండ్ ఫుడ్ అది వచ్చి నేను మీకు ఆల్రెడీ డోర్ డోర్ ఎంట్రన్స్ చూపించాను కదా నేను ఫుడ్ అది వచ్చేసరికి వాళ్ళు నాకు కాల్ చేస్తారు నేను ప్లేట్ అది బౌల్స్ బయటను పెడితే వాళ్ళు నాకు ఫుడ్ పెట్టేస్తే నాకు మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తారు నేను దాన్ని బట్టి అలాగే తీసుకుంటున్నాను నేనైతే అసలు ఈ థర్టీన్ డేస్ కదా ఈరోజు నేను వీడియో చేసేది ఇప్పటి వరకు నేను రూమ్ నుంచి బయటకు అన్నది వెళ్ళలేదండి జనరల్గా అందరూ చెప్పారు నీది అసింటమేటిక్ కదా నువ్వు వన్ వీక్ ఉండి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుక నా భయం ఏంటంటే నాకు సిమ్టమ్స్ రాలేదు బట్ నేను బయటకు వెళ్తే నా వల్ల ఎవరికైనా వస్తుందేమో అని చెప్పి నేను ఇలా ఫోర్టీన్ డేస్ ఉందాము అని డిసైడ్ అయ్యాను జస్ట్ మీకు అవేర్నెస్ కోసం ఇది చూస్తున్నానండి చూసా ఇప్పుడు నేను మీకు జస్ట్ నా ఫుడ్ అది ఏంటనేది నేను మీకు చూపిస్తాను నేను మీకు ముందుగా చెప్పాను కదండి ఫుడ్ అది ఎలా తీసుకుంటానంటే ఆ ఎంట్రన్స్ డోర్ ఓపెన్ చేసి నేను బయటకు బౌల్స్ పెడతాను డైలీ త్రీ టైమ్స్ లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ సో అలా పెడితే వాళ్ళు నాకు ఫుడ్ ఆ బౌల్స్లోకి నాకు వేసిన తర్వాత నాకు డోర్ నాక్ చేయడం కానీ లేదా కాల్ చేయడం కానీ చేస్తారు నేను వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకుంటాను సో నేను యూస్ చేసిన బౌల్స్లో మాత్రమే వేస్తారు మళ్ళీ స
ఐ హోప్ నేను ఈరోజు చేసిన వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అందరికీ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ వన్ టూ పర్సెంట్ మెంబర్స్కి అయినా యూజ్ అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానండి బట్ మెయిన్ థింగ్ నేను ఏం చెప్తున్నాను చెప్ప చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ప్యానిక్ అవ్వద్దండి ఇది అన్నది ఏమి దీనివల్ల అంటే దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఏదో లా ట్రీట్ చేయొద్దు జస్ట్ ఇది ఒక వైరస్ లాంటిదే మీరు దాన్ని ఎవరు వాళ్ళకి వచ్చిందా వీళ్ళకి వచ్చింది అయితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు సమ్వాట్ అలా ఏమీ కాదు జస్ట్ మన ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకొని ఎలాంటి టెన్షన్ ప్రెజర్ లేకుండా ప్యానిక్ అవ్వకుండా హెల్దీగా హ్యాపీగా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకొని దానికి తగ్గట్టు మెడిసిన్స్ వాడితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అండ్ చా విత్ఇన్ ఏ డేస్లో క్యూర్ అయిపోతుందండి మన టెన్షన్ తీసుకుంటేనే ఆ వచ్చిన వైరస్ అనేది డేస్ ఆన్ ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది క్యూర్ అవ్వడానికి మనం హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంటే సరిపోతుందండి నేను చేసిన వీడియో యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను అందరికీ ఐ హోప్ సో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోవద్దు బెల్లైకోన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ టైం మీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు మరింత స్పెషల్ వెరైటీతో మీ ముందుకు వస్తాను అంటే లెన్ బై టేక్ కేర్ ఫ్రమ్ మీ ఫోర్ మంచిది